见那一双看透了我灵魂的眼。为什么你都看得见？在没有遇见你以前的我，没想过爱情为何？你是否也一样？你像风来了，带我离开人潮。心将风景看透。你总算回来了，你这是算今天的尾巴，还是明天的前奏啊？呃，我今天公司出了一点事儿，我一直在公司，我忙了一天啊。你在公司忙了一天，哎，你腰怎么了？没事没事，拧了一下。不是厉害不厉害？好多了，好多了，好多了。你这大晚上的不睡，你坐在这儿干嘛？我不是为了迎接你这个领导吗？我盼你盼的呀，我这个脖子都快伸成了长颈鹿，我望你望的我都成了望夫石了，我都。你也不回来，到底是公司重要还是我重要？公司。啊？没有你重要。我怎么觉得你今天灰头土脸的？有什么事儿吗？没什么呀、啊。这鞋上怎么这么多泥呀、啊？我去了一趟工地。你知道今天是什么日子吗，老婆？这个送给你。今天是我们结婚三十五周年。三十五周年纪念日，你就送一个千纸鹤呀？一只千纸鹤，加一句“我爱你”。好，我就吃这套。好吧，今天你迟到了
，我就原谅你一次。不过你这个腰呢，要去医院好好的检查一下，最好做一个例行检查，啊？怎么？对不起，我回来晚了。没事儿，没事儿，我不生气啊，我没事儿了，嗯，我收下了。世界上没有什么解决不了的东西，睡一觉就好了。如果还是不能好的话，那就多睡一会儿。叫他失眠啊！大不了的，睡一觉，睡一觉以后，又是一个重新的世界，世界一切都归零了。加油，加油！嗯、希望我做的决定是正确的。你好，郑总，我是森木项目工程现场负责人。哦，你好，我把你临时从现场叫回来，是有一件重要的事情要告诉你。郑总，您说。呃，必须马上停止一期工程，着手进行二期工程的推进。这一期工程再有一个礼拜就要完工了。这是公司的决定，你就不用管了，你照做就是了。好，明白了，郑总。另外，周一的时候，那个项目工程部会把新的工作。交给你，好，明白了，郑总啊，你去吧。嗯，哎，等等，我希望在整个工程当中，不要让我看到任何和现场施工无关的人员。嗯，您放心吧，我会把那片区域全围起来，不让任何人进入。好，呃，还有啊，嗯，哎，如果在现场挖到什么东西的话。第一时间告诉我。好的，知道了。好，拜托了，去吧。
nouveau. Ce I-Qi Gongchen n'a pas terminé, il n'y a pas d'accord à l'Qi. Oui, ce I-Qi Gongchen n'a pas d'accord à l'Qi. C'est un peu de temps, mais il n'y a pas d'accord à l'Qi. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est le plus important. Il n'y a pas d'accord à l'Qi. 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 Je n'ai pas besoin d'avoir un contrôle, je n'ai D-Way呢？你以为没了D-Way，我就没有其他证据了吗？我爸他留了个后手。什么证据？你觉得你还可以空手套白狼一次吗？把这份合同签了，东西我马上给你。我是不是得先看看证据啊？做生意嘛，一手交钱一手交货，我得先验验货吧。你的罪证。就这个啊就这点棒棒糖你哄小孩呢还想翻盘我告诉你我不会把公司给你的而且你现在已经不是我们公司的人了你当初是从你爸那儿是怎么滚的你今天从我这儿还继续怎么滚
我爸他在哪儿？你爸？那跟林夕在一块儿吗？有山玩水，也许现在在哪个农家乐喝酒吧。我说的是，丁建兄。我找了你好久了，这是我找律师你的离婚协议，你看一下吧，没问题就签了吧。你是过错方，签了以后，房子、车子、存款、不动产都不属于你了，你考虑清楚。我说过，我只是想和你组成像成长的烦恼那样的家庭。你要是愿意，你一句话我就可以。以。你都不看一下？不用了。我没想到，即便你一无所有，你都不考虑重新回到我的身边。对不起。真不考虑留下来。公司已经退出森木这个项目了，我这个项目经理再留在这里也没什么必要了。我看了公司其他的职位，我也都不太感兴趣，所以我就不用留下来了。那有其他的打算吗？七点就走了，你看，我特意给你带了七分熟的牛肉卷，给你。没我的份啊，这么偏心。你要是想吃的话，你就拿过去好了。对了，这里是我的办公室，如果没有什么事情的话，你就出去吧。我们两个闹着玩的。能别再掩饰了吗？我已经受够了你这种无理取闹了。事情既然已经发生了，我不管你当鸵鸟也好，还是当乌龟也好，已经挽回不了了。相爱是两个人的事情啊，那不能你单方面说。但是不爱是我一个人的事情。把你右手给我。
莫格丽，我知道我错了。我昨天晚上想了一晚上，我觉得我很多地方做的不好，能再给我一次机会吗？我改还行吗？干嘛？别！啊，干嘛？你不是一直想让我变成一个社会化的人吗？我今天很社会的告诉你，我已经受够了你这种人了。跟这么任性的一个人在一起，简直是浪费时间，没有人能受得了。这个戒指，现在可以物归原主了。莫格丽，你怎么跟女孩说这种话呢？你喜欢她的缺点，但是不代表人人都喜欢，我接受不了。你想去干嘛，我都陪你。飙车、大叫、胡吃海塞。我想去蹦蹦床、抓娃娃，还有抓鱼。哇，你们在一起玩的还挺丰富嘛，啊？是啊，怎么这么多回忆啊？不就是失个恋吗？啊，睁眼抬头看看四周，这个世界上又又不是没有别的男人了。我就是不明白，他怎么能说变就变呢？很多东西都是日积月累，爱一个人就是这样，不爱也是这样。莫格丽为我付出这么多，我不相信他一下子变成这样。你说他是不是有什么苦衷啊？他一定是有什么苦衷，所以他他没有办法告诉我。我希望他对你的真心是真的，你这样就不会难过。但是有些事情不能强求。在你卑微的那一刻，不仅失去了爱，也失去了你自己。你说的没错，我不能失去我自己。所以，你应该多看看别处的风景。风景。嗯、你说的对，我一定要向他证明，我不是他嘴里说的满身都是缺点、自以为是傲慢的人。大自然嘛。至于服装费的话，控制在每个月五百。过季款也不是很丑吧？还有酒吧只在每个周二的女士夜蹭一杯免费的酒喝，这样算下来的话，每个月还可以剩下两百块。啊，哇，我真的好有钱啊！一张教师卡。学校食堂真的是我最后的港湾。久等了。嗯。抱歉啊，都是一些剩菜剩饭。不会，剩菜最好吃吧。其实我们也没有穷到这个地步，出来一吃吧。不要，一顿饭可以买四盒土霉素，三盒复方新诺明来救鸟啊。虽然我们很穷，但是我们穷的有骨气，不为五斗米折腰。骨气能吃吗？不能啊。但是你可以。
秀色可餐，看着就养胃。不要在纯洁的校园里讲这些。跟我在一起以后什么都没了，会不会后悔？虽然我什么都没有了，但是我有你啊。其实我们只要熬过这段时间就好了。现在的目标就是寻找优质客户。但优质客户在哪里呢？报告刚刚出来了，缺乏维生素 D， 就是营养不良。那怎么办呢？我身上没有钱了，我剩下两块钱，帮你买块面包吧。没关系，我饿不要紧，最重要的是林夕，他刚开工作室，那么一点点工资又要养活三个人，真的好惨呐、啊。对啊，真的好惨啊，怎么办呢？啊、如果。我们可以有案子接的话，那就好了。嗯，干也好了。果然跟林夕混久的人，脑回路异于常人。啊。那既然被你看穿的话，我们就开门见山了。对，呃，李总，请问您需要法律服务吗？嗯，我知道你们公司有专门的法务，但是你人脉圈那么广，帮我们拉点活、接点案子总可以吧？是啊，不用什么大项目，就是小鱼小虾米就可以了。一个逗哏，一个捧哏，包袱丢得无比自然，不去说相声，简直是喜剧界一大损失。不好意思，告辞了。哎，买卖不成仁义在。你说这个时候让他们请我们吃顿饭，会不会太无耻啊？可以。你真的要请我们吃饭、啊？我是说，森木项目的违约案子，我刚好去律师爷爷，我有点累了，好像越靠近真相，就失去的越多。但我不想让您喊冤，也不能放任凶手。我要一步步靠近郑伟觉，将他绳之于法，还原当年事实的真相。
你在啊？我呢，给他们弄了点水果。我女儿呢？不在。白玉呢？回老家了吧？所以现在这屋只剩我们两个人了。是。这段时间的房租，什么意思啊？你要搬走了？你来的刚好，我正准备把这个帐篷要还给你呢，以后我也用不着了。你去哪儿啊？我自己找了个房子，我想安静一下，刚好也离那些不必要的人远一点。你这样走，不跟唐晨跟陆子约说一下，就就行吗？我对这个地方没什么好留恋的，那些煽情的道别话，就不说了吧。你说这个李玉恒真的很大方哎，一个定金就解决我们燃眉之急。要是再给我一匹马，就可以上演《唐吉诃德》大战风吹日。到时候我一定要在林夕的面前，让他看看什么叫做穷人乍富。莫格利，莫格利，哎，莫格利，我们以后都不见了吗？不用再见了。那你去哪儿啊？我开车送你吧。我开车送你行吗？不用。如果，如果我把你说的那些缺点全都……改正了，我变成你喜欢的人，我们是不是就就就不会分开了？可以吗？嗯，这什么套路啊？是主仆 cosplay， 还是情深深雨蒙蒙山无能天地合？我觉得是古代送别场景，洗手相看泪眼，尽无语凝噎，念曲曲，千。两个人如果在一起不爱了，一百种的锲而不舍，就是一百种的徒劳无功。你为什么做的这么绝呀、啊？我不想一次再一次的被你打扰，哪怕是陌生人的关系，我都不想再看到你。我帮你，我，我送你上车行吗？我帮你拿行李，可以吧？行吗？你再演哪一出啊？我们都跟不上了。我们分开了。莫兄出差去了。你们分手了？嗯。你们两个早点休息，我先上去了。啊。好好的一盆花，又给养死了。原来这绿萝需要的是氮肥，不是草木灰。啊，你有一个外号叫做“植物杀手”。哎呀，行啦，你就别管了，上面的那几盆植物啊，就我来负责吧。啊，这也不让我做，那也不让我做，我身上都能长出蘑菇了。林心来啦！哎，好来了。哦，对了，哎，林心啊，你那个朋友唐城，父母他们不是搞摄影的吗？你问问看，他们有没有什么老年的摄影班，让你爸爸去参加参加？那都是老头去的地方，我不去，我不去。哎呦，你还以为自己还年轻啊？真是的。我不去，我不去。你看，就这个样子。自从公司倒闭以后啊，他就一直保持着战斗的状态，停不下来。哦，对了，要不然你问问小莫，他年纪轻，脑子灵活，看看他有没有什么推荐呢
去把小莫给我找来，我跟他聊得来。啊，对了，叫小莫晚上来吃饭吧。嗯，他他挺忙的，我要问问他。有什么忙啊？对门推个门就进来吃饭了。行，那我一会儿问问他。我我这就去找他。爸，你别去了，他这段时间都不在，出差了。我待会儿出去一趟，那个晚饭就不用等我了，你们吃吧。下是冬季的。是天空的回应。颠倒的世界里，我们一直拥有零碎的、残忍的、捉摸不定的星星。写下这一首。格力哥哥怎么退群了？林姐姐，你们发生了什么不好的事吗？哥，你怎么退群了？被盗号了吗？木兄，你奔去哪里了？来认真的，到底发生了什么？梦醒了。林夕他根本就没怎么喜欢过别人，就郑理还有莫格丽，都这么惨烈的结束了。真的是情路坎坷。对啊，比我还坎坷。你那几个坑算坎坷的话，那林夕这个就是万丈深渊了。那你觉得我们现在要去找他吗？你就让他一个人安静待一会儿吧。一个人在最难过的时候，所有的安慰还有讲道理，都是二次伤害。可是就这样坐以待毙吗？你跟莫格丽不是好兄弟吗？哎，他到底回没回你消息啊？哎，就算真的要分手，也不用这么绝吧？没回啊，微信都不回，电话打了几十通，也都没有接。你们男人狠起来，真的是比容嬷嬷还狠啊！林夕上次跟郑理都哭成倾盆大雨了，这次跟莫可雷，会伤心到什么程度啊？条鱼，我愤怒了，请还我清清河水。我是一只鸟，我愤怒了，请还我蔚蓝天空。我是一棵树，我愤怒了，还我干净的土壤。不错啊，如果我提一个建议，我觉得既然大家做了这个 logo， 就把这个 logo 再扩大，让更多人可以知道这件事情，也知道我们说的是谁。呃，季爷，嗯，不太明显了，三十八楼的那个什么风雨缥缈公司不会告我们。我们的 logo 是改良过的，如果他敢告我们的话，就相当于变相承认他们是破坏环境的始作俑者。而且我觉得这件事情闹大更好，可以让更多人关注这件事情。够狠，姜还是戏言了。当然了，我们做这件事情首先是制造舆论，其次是宣传环保理念。OK， 来，让我们把口号说一遍，大声一点。啊，污染不止，愤怒不停。绿水青山，永无止境。非常棒，非常棒，同志们，请坐。毫无亮点。金主爸爸，拿着投资人的钱造大炮打蚊子，口号喊的响亮有什么用、啊？能赚钱吗？赚了呀。哦，我们的预售量已经破纪录了。对啊，工厂订货量也加倍了。设计师们的创作欲望和激情都很高。你们几个真是继承了林夕的王婆卖瓜精神。当然了，我们不光设计的要好，我们口号喊的也要亮，是不是，同志们？是、啊。是。哎，你看看我们设计的这个作品，真的挺好的。我觉得吧，我们年轻人的时尚呢，是跟着时代改变而改变的。
，而且现在年轻人最关注的就是时尚理念。我们投其所好，专业对口。你不是一直用大数据说话吗？嗯，刚刚说什么来着？我们的预售额已经突记录了。所以这是什么？我们用实际行动来抱金主爸爸的大腿啊！为了证明我还是年轻人，那我就举双手同意一下吧。哇塞，金主爸爸那么大老远跑来，就为了一句同意啊？还真不是，我是找他们。嗨。嗨。你们怎么来了？森木项目告我们违约，由唐律师和陆律师负责还我清白。谁告你啊？高氏。表面上高氏，背后肯定是政委学这个老狐狸在作怪。他把他所有家当都投在这里面了。他告你是狗急跳墙的行为，分析的很到位。不过你们放心吧，你们强强联手一定没问题的，肯定能赢的。你没事吧？你看我这样，从上到下，从里到外，好的很啊。那这个官司其实跟我也有关系。我其他方面不能帮你们，宣传方面我觉得还是可以的。不如你们在我这里开会，就别走了，我当旁听，怎么样？恢复的这么快啊？嗯。嗯从报表上来看，森木在环保上百分之八的经费投入，根本撑不起一套大型排污的循环系统。这个就是我怀疑他们在乱排乱放的论点。呃，要打赢这场官司，我们还需要排污现场的关键证据。现在厨师已经在现场了，如果有必要的话，可以让他们再回去看一下，看看有没有新的线索。嗯，林夕，你有什么想法？呃，哦，我觉得这个，我刚刚说的，嗯，乱乱排放，我觉得挺好的。呃，如如果切入点对的话，我觉得会峰回路转的。哦，对对对对，嗯嗯，我也这么认为。嗯嗯。老地方，找你有事。兄，你忽然间搬走，微信不接，电话也不回，怎么是想连我这个兄弟一起分掉了吗？我知道你跟唐城有很多问题想要问我，但是我当时心里很乱，我也不知道怎么回答你们，所以干脆就不用回了。那你现在想清楚了吗？是有什么难言之隐，还是心里面有一个坎过不去？还是生理上的，你有什么问题，你跟我说，我都可以跟你承担的。就是感情问题